Masu kallon mu da sararon mu a nan gidan talabijin da farwa ta shakallo da kuma rukunin gidajen Radio Vision FM da ke Abuja da Kaduna da Kano da Gombe da Katsina da Zamfara da Sokoto da Binnin Kebi assalamu alaikum barka mu da saki saduwa da ku a wani sabon shirin na madafin iko shirin da muka yi tsokace akan al'amuran mulki da kuma siyasa madafin iko da ma guda uku ne bangaren zartawa da na majalisa da na shar'a bangarorin da bisa ga tsari na kunni tsarin mulkin Najeriya suka sanya ido akan ayyukan junan su domin tabbatar da an kwatanta gaskiya da adalci a gurin gudanar da mulki a Najeriya tare da ni Umar Faruku Musa a gurin gabatar da wannan shirin muna tare da Malam Mahmud Sale mai shari kan al'amuran yau da kullum da kuma Nasir Gwangwazo editor a jaridar Manhaja da ake walafawa a Abuja a jan abun da zamu tattauna a shirin nama da iko a yau hada lamba girma da shubabu Ahmed Tinubu ya bai wa prime minister na kasar India Narendra Modi amma ko ya kawo cece ku ce a cikin Najira musamman daga jam'iyyar adawa ta PDP wadda take ganin cewa wannan azurbabi ne shugaba Tinubu yayi babu wani dacewar da yayi a baiwa wannan prime minister wannan lambar girma mafi girma ta biyu a Najeriya ba tare da an bi ka'ida da kuma sharudin bayar da wannan lambar ba a daidai lokacin da ake kammala zabuka a wadansu yankuna na Najeriya ana samun rahotanni da ke nuna akwai zarge zarge na cin hanci rashawa sai yan kuri'u da yin abuwa da ba daidai ba gurin tafka ma gudi a gurin samun nasarar wadannan zabubuka matamakin shugaban Najeriya Kashim Shatima ya ce matakan da shubabola Ahmed Tinubu yake dauka wurin farfado da tattunan arzikin Najeriya da kuma inganta rayuwar al'umma yana samu nasarori duk da wadansu kalubale da ake fuskanta a nan da can inda yace tuni Najeriya zata na hako dan ya mai da ya kai gangan mai miliyan 1.8 sabanin kusan rabin haka da ake samu a daidai lokacin da shugaban kasa ya lashe zabe a matsayin shugaban kasa na Najeriya bayan da ya karbi mulki daga hannun shuwa Muhammadu Buhari a karshe zamu leka mu ji bayanin da uwar gidan shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu Iremi Tinubu tayi tana kira ga yan kasuwa mata da sauran gwanta kuma su tabbatar da cewa basu ƙara farashin kayayyaki ba a daidai lokacin da ake bukukuwa a cikin Najeriya wadannan su ne jira abun da zamu tattauna a shirin na madafin iko daga nan gidan talabijin da farauta a shakallo da kuma gidajen Radio Vision FM sai a dakace mu idan mikiya tauraron shiri tsakanin kafafan ya da labaran Najeriya masu baje kolin al'amuran yau da kullun a harshen Hausa jama'a barka mu da saki saduwa a wani sabon shirin na idan mikiya sunana Umar Faruk Musa Abubakar Mata zake cewa barka mu da warhaka idan mikiya file ne wanda mane ma labaru da ma'aikata na kafafu a da labarai kan hadu domin yin sharhi ko bita shirin rukunin gidajen Radio Vision da talabijin na farin wata fannin wayar da kan al'umma game da hakkinsu kan shugabanni fannin tsaro da yaki da cin hanci da rashawa 
gilugilin da gwamnonin jihohi gwamnatin tarayya ta san ba ta da damar da za ta yaki wadannan yan ta'adda ta kwato yaran nan wato cigaba ma da wannan tallafi ta mukarkace ne kawai wato bai ma da amfani na sun gwazo wannan cece ku ce da naga jam'iyyar PDP da yansu yan Najeriya suna yi akan baiwa lambar nan ta girma wato GCON Shubabol Ahmed Tinubu yayin wa Prime Minister na kasar India Narendra Modi ya kawo cece ku ce ana ganin kamar ba bi ka'ida ba ba aidaide ba shin ba da lambar yabo lambar girma irin wannan ga bakin shugabannin kasashe yanzu ka zo Najeriya ba bakon abu ne akan yi su wadansu shugabannin Najeriya yanzu ka yanzu kasashe na duniya ana musu ana ba su irin wannan lambobi na yabo me yasa a ganin ka wannan abu ya zo da cece ku ce duk da muhimmancin ziyarar da Prime Minister na India ya kawo Najeriya da irin alƙawuran koyar jeje ne da aka sanya hannu sakanin gwamnatin Najeriya da kasashe to gaskiya ba za ka ce ba za ka iya rabba irin wadannan cece ku ce da harka siyasa ba kuma a lokaci guda ko da ka ce siyasa ce wata kila ba za a iya sukan ko na bangare ba a yanayin yadda ya yi tasa siyasa shi dai irin wannan lambar yabo ko Najeriya ma an sha ba wa yan Najeriya irin wadannan misali sa Ahmad Bella Saddu na da ake fada da sa ta fawa balewa da ake fada ai duk ba lambobin Najeriya bane lambobi ne wanda kasar Ingila ta bawa irin wadannan shugabanni na Najeriya dan haka ba bakon abu bane Najeriya ma tana iya bada irin wadannan lambobin yaban ta babbawa wasu shugabannin kasashe tun a baya na ga wasu shugabannin Najeriya ma sun je Niger an ba su irin wadannan lambobin girma ma ko kwarai da gaskiya kuma ba wai wani abu bane amma wata kila abinda kamar su yan adawa dama za su iya kalla shine yanayin yadda aka bada lambar ta yi in kowa ya sani akwai committee kasa wanda yake tantance mutane wajen bada irin wannan lambar yaban to jam'iyyar adawa za ta iya kallon wannan magaran ta ce ai ba a shawara ba ko ba abu wasu matakai ba tunda ba a fito an fada ba kawai an bayar din ne to zai iya yiwa kuma ka ce ai abin da yasa wannan shugaban kasar wata kasa ne wace tantance yake bukata baya bukata a zo a tsitsiye shi a gaban committee a tantance su ko a ce wani amma kamancin wannan amma yan adawa lalle za su iya kallon abin ta ko ta siga su iya suka a kamar yadda ita gwamnati take fada ta karrama wannan mutum ne saboda Najeriya tana da alaka ta rijiniyoyin da take so ta kulla da kasar India kuma in baka manta ba ita Najeriya da India akwai ta inda suke kaman cecenia kuma akwai ta inda suke bukatar taimakon junan su misali in ka kalli Najeriya ka kalli India kowace a bangaren ta ita ce kusan kasa mafi yawan jama'a wacce take kuma da al'adu na gargajiya dan haka ka ga an hada ta nan sannan mutane ne da yan Najeriya da yan India ba irin wato al'ummar su ba irin na kamar yammacin duniya bane su al'umma ne masu ruko da gargajiya al'adu masu ruko da addini da abubuwa makamantan wannan to ka ga ta nan ana da sika daya India ta ci gaba a fuskar harkan lafiya a duniya Najeriya kuma tana da kuma baya a wannan kaga tana bukatar India a wannan fuskar India ta ci gaba ta fuskar harkan fasaha a duniya tana yin kere keren makamai da sauran abubuwa makamancin wannan Najeriya tana fama da matsalar tsaro dan haka akwai bukatar a samar da wato wata alaka ta fuskar tsaro a tsakanin su maganar in ka kalli Najeriya tana da teku India tana da teku akwai jigila da za a iya samu na safara da fatauci a tsakani wanda akwai bukatar a ce akwai wata rijijiniya ita ma mai kyau a tsakanin wadannan kasashe biyu dan a ci Moriya juna to dan haka Najeriya za ta iya kallon wadannan abubuwa ta ce bari ta karlara ma wato shugaban kasar India 
dan ta ci mu da irin wadannan abubuwa su kuma yan adawa in suka ga ba abubuwa su mata kai wajen ba da wannan lambar yaban ba za su iya fituwa su ce ba a daidai ba ba a kyauta ba kuma a siyasance su ma sun yi daidai da su kai haka wannan lambar ga mata GCON da aka ba Narendra Modi kana ga za ta habbaka ko za ta karfafa kauna da zumunci tsakanin Najeriya da kasashe kware kwa saboda idan ka duba Najeriya da ita India wato duka kasashe bine wanda suke cikin Commonwealth sun hada abu guda ta nan bangaren gwamnatin Burtaniya ta taba mulkin mallaka a wadannan kasashe guda biyu kuma kar a manta ita nan ba girma kamar yadda editor Nasir ya fada ba wani abu bane ba wani kayan gabas bane daula ta ba shugaba da ya kawo mata ziyara saboda a cikin farkon shekarun 1960 sarauniyar Ingila Elizabeth ta zo Najeriya Prime Minister na wancan lokacin wato ta fawa balewa ya ba ta nan ba girma mafi girma a wancan lokacin to kaga wato ba wani abu bane da za a yi ta cece ku ce saboda karfafa ba don kwanzu ba kwanka ne yazo kaga abin da ya kamata ka masa ya kyauta ka bashi wani shaida ta cewa martabarsa ta kai yanda ta kai kuma bugu da kare kar a manta inda din nan akwai mutane inda suke zauna a Najeriya suke kasuwanci suke bunkasa tattalin arzikin Najeriya kusan mutane 260 a Najeriya su ga yake akwai kamfani ga irin su Airtel akwai kamfani ga irin na Kia da Hyundai da ire iran su akwai wurare da dama asubutoci ne inda wanda suke yi a Najeriya wato ya kyauta a ce daula shugaban wannan daula da take wannan ababe na Najeriya wanda ɗan Najeriya ne suke karuwa da shi ya kyauta a bashi nan ba mai girma a nuna cewa mun gode da kabar al'ummaka suke dauko dukiyar su suke zuba a Najeriya dan haka ne ina ganin kawai dan dai ɗan siyasa ba sa rasta cewa duk abin da aka yi in ma a cikin ruwa ka motsa sai a ce ka ta da kura dan haka wannan abu ba abu bane ba ko kullum ba za a rabu da wato cece ku ce ba a ce an yi daidai wani ce ba daidai ba amma dai bisa zato kuma bisa ganin da mafi yawan mutane suke yi ina ga prime minister india modi ya cinci a bashi nan bai girma domin ziyarar da ya ka najeriya to ita wannan ziyarar me kake gani ko kai ke hangowa ce zai iya haifarwa tattalin arzikin najeriya zaman takewa da kuma mu'amala ta diplomasiya ko tuni kai a tsakanin kasashen goda biyu bisa ga yarjejeniya ko mu'amalar da ta bayyana an yi tsakanin Najeriya da kasar India din to da farko mu dika al'amarin tsaro India kasa ce wadda take kere makaman nuclear kasa ce wadda take kere maka take kere jiragen sama na yaki kasa ce wadda suke da motoci na 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 daukan sojoji wato wadda ake kira tata suna da wato mota daukan sojoji su kai fa gindaga mota mai sulke dan haka india kasa ce wadda ta riga ta yi matuka ci gaba wajen kere keren zamani kuma abin sha'awa duk wadannan kayayyaki da india suke kirawa farashin su bai kai na yammacin duniya ba ko bai kai na rasha ba za a same su da rangwami kuma za su iya lamantar najeriya wata kila bisa bashi ko na maka mancin haka wato dai kenan na biyu bangaren noma inda ta yi nisa saboda duk zance zance nan da ake india ba ta shigo da abincin da zai ci yadda kasar kasar a duk shekara tana noma wada ta can abinci kasa ce mai mutane miliyan 1000 da wajen 300 dan haka a wannan gayya a ce ba a shigo da abinci ai sun yi rawa gani dan haka wannan dubara ta noma najeriya za a transfer najeriya za ta iya mora a dauko wannan technology din a ka Najeriya da mu amfana wani babban abu kuma da India tayi zarra a kasashen duniya shine ilimin IT ilimin computer India sun yi zarra kwarai da gaske kuma Najeriya da yanzu tana bukatar wannan ilimi dan haka India za ta taimaka ka gwamnatin Najeriya ta bunkasa wannan sashi saboda sashi ne wanda ake samun dukiya mai dimbin yawa a cikin sa kuma zai ba matasa hanyar cin abinci tsawon rayuwarsu kuma kuma banda wannan ma idan ka duba za ka ga kamar har ka ci gaba ta fuskar sinema India ta yi nisa kwarai da gaske anan kuma yana daga cikin hanyoyin da take samun kudi da su kuma ta gina arzikin kasar ta ma a kansu to Najeriya ma za ta iya kwaikwayon wani abu daga irin wadannan kasashen ta yanda za a ci muriyar wannan fannin shi ma na nishadi da sauran su ta fuskar kasuwanci abin da zan so kai tsokaci akai shine 
matsalacin hanci da shawa ba ta yi inda ya katu zo kamar da ta yi a Najeriya ba ba a ambaton cin hanci da shawa na hukuma a kasar inda kamar da ake kuka da anna wa Najeriya ta anna ya ta tana arzikin ta shin duwa ta da bara da za a koya duwa ta hikima da za a koya muddin Najeriya ba ta yaki cin hanci da shawa a cikin kasar ta da take gudanar da mulki ba kana ganin akwai alamar cha za a yi wani zarra za a ci wata mura har a ga amfanin ta a zahiri wajen an koyo daga kasar India ko da India ta ba da hadin kai to kaga anan ma an samu kamance ce ne idan ka duba tarihin kasar India su ma sun shafa ma da irin wadannan matsalolin wanda suka shafi cin hanci da rashawa musamman ga jami'an yan sanda akwai irin wadannan abuwan da yawa da ake fada da ma masu mulki da yanda yan siyasa su suke iya aikata ta'addanci suke sa shaye-shaye da abubuwa sun samu wannan tarihin su ba amma Najeriya za ta iya kallayya aka yi duk da sun fuskanci wadannan matsalolin amma suka iya wato maganta matsalar su kuma suka iya samun ci gaba kaga anan wani abu ne wanda za a iya wato taimake ke ne a tsakani tunda kamar yadda na ga maka al'adu da wasu abubuwa sun zama iri daya da yanayin da bi un mutanen kasar India da na Najeriya an sassamu kamancece ne a kwarai da gaske kuma yan Najeriya da dama suna zuwa kasar India ta fuskar neman lafiya ta fuskar neman kasuwanci da ana yi saboda haka India ita ma bata samu wannan ci gaban da take da shi ba sai da te kokari ta yaki harkacin hanci da rashawa ita kuma Najeriya har yanzu tana kan kadamin ta wannan cin hanci da rashawa ba wani abu da ya canja dan haka idan yanzu an ga shugaban kasar India ya zo Najeriya ana tattauna kuma aka kullowa ce da jejeniya za a yi amfana da ya aka yi suka iya fita daga cikin wannan matsalar har suka iya gina kasar su saboda duk komai a Najeriya da ya hana ci gaba duk masana suna cewa yana nan a tsakankanin magana cin hanci da rashawa ma musa da sai labarin wannan gaba wanda shafi ya zabo kan da muka ga an yi a jihohi daban-daban a Najeriya amma kusan labarin iri ɗaya ne babu jihar da aka zabe da ba ai kukan cin hanci rashawa sai yin kuru'u yin magudi yin abuwa da ba daidai ba hadin kai tsakanin jami'an tsaro jami'an zabe da ƴan siyasa muddin ba a zabe na gaskiya da adalci a Najeriya kana ganin fasalin mulkin kasar ko zai canja ko da ke na yanzu zuka yi tsokaci akan tsananin cin hanci rashawar ku tsananin magudin da ku san kowace jam'iya inda ita ke mulki a jiha ana ganin ita ta yi nasara amma kun an samu lokuta a baya da jam'iya da ke mulki ba lalle ne ta ci zabe ba akan kada ta amma a wannan karo sai aka kamar duk wadanda da ke mulkin da su ne ke kawo gwamnati ko to gaskiya ne wannan dabi'a ta yan siyasar Najeriya ta dade da katutu a yanayin tsarin siyasar na Najeriya musamman zababbuka idan ka dauke zaben 2015 wanda aka gwabza tsakanin shugaban Muhammadu Buhari da tsohon shugaba Jonathan wato shine 8 kilo da bayan an kada shugaba tinuba shugaba Jonathan ba ai kore fi cewa an yi magudin zabe shi wanda aka kariya amanna yace na karbi kaddara lalle buhar kai aka zaba na maka murna Allah ta ya ka rubo to shine zabe dai tilo da aka yaba sai kuma zaben da aka yi tsakanin kwankwaso da malin Ibrahim Shekarau nan ma zabe ne wanda kwankwaso ya lamunci an kada shi ya je har ga Ibrahim Shekarau ya masa murna dan haka idan aka ɗebe wannan zabobbuka guda biyu bakin tunanin da zan rike tarihi wato babu wani zabe da bai bar baya da kura ba a ce wanda ya ci ai magudi aka yi a'a ƙuri'a aka sai a'a kaza aka yi a'a kaza aka yi kamar zaben da aka gama kwana kwanan nan na jihar Ondo an yi zargi akan cewa ana sayin katin ƙuri'a ko kuma ana sayin ƙuri'a akan naira 2500 zuwa kan naira 2020 ko ne mai kada ƙuri'a daya akwai kungiya da ake kila ya ga Afirka ita kanta ta nuna cewa fa zaben da aka a jihar Ondo akwai rumfunan zabe da ya bayyana cewa ana sayin ƙuri'a ba wai sahihin kada ƙuri'a aka yi ba na ra'ayin wannan mai kada ƙuri'a kamar yadda sanarwa ta fito daga baki shi wato shugaban gudanarwa na wannan kungiya ya ga Afirka wanda yake kira Ezenwa Nwagu da kuma Cynthia Mbamalu suka nuna sun nuna cewa wato wannan mugwar dabi'a ta sayin ƙuri'a 
wato ta bayyana baro baro a wannan zaben jihar Ondo haka zalika ita kanta jami'ar PDP da aka kada wadda APC ta kada ta a wannan jiha su ma sun yi korafi cewa za su ruga hotu matuka cewa wannan sakamakon zaben shi aka ce gwamnati mai ci shi yace zabe dan haka akwai zargi mai dimbin yawa wanda suke nuna cewa gwamnati mai ci ta jihar Ondo wato gwamnatin APC ta yi magudan zabe ta sai kuri'a kaman yanda wannan bangarori bi suka fada ita jami'ar PDP wato ke adawa da kuma ita wannan yaga Afirka din dan haka tsugunna ba ta karewa ba wannan zabe da aka jihar Ondo na so gwamnati zo amfani da kudi ku sayan kuri'a da yin magudin zabe duk wadan su auba ne na asha kusan babu zabe ne ba za a samu zarge zarge wannan ya biyo baya ba amma dai abun ta da hankali shine har yanzu ana ganin kamar talakan najeriya bai fahimci cewa in ya saida kuri a shi ya saida yancin sa kuma ba zai sa da yake so a mulki ba domin wanda ya zaba bisa ga saida kuri a sa sai ya maida kudin sa tunda jari ne ya saka ba wai dan agaji bane ba sadaka ya bada ba sai ya maida abun da ya sanya kafin ya yi wa talaka aiki da abun da ya rage menene kake gani yasa har yanzu mutane suna yadda su sai da kuri'a gaskiya ni a fahimta ta abubuwa guda bi ne kuma suna da matukar nisa da fadi abubuwa bin nan kuma su ne wato lalacewar ilimi da kuma matsala ta tsananin talauci da aka sa kasar wadannan abubuwa bai sun taka rawa kwarai da gaske wajen ganin cewa duk wata matsala da ake so a shaka kanta a kasar nan musamman ta harkar zabe ba iya maganarta ba kaga mutane yadda ilimi ya lalace a kasar bai da tasiri ya sa mutane suna kasa gane menene bukatun su kuma me ya kamata su yi akai hanyoyin ma da za su bi su kalo balanci zalunci da ake musu in sun yi zabe an hawo mulki ba ya abin da ya kamata mutane ba masu da ilimin da za su kalo balanci irin waɗannan abubuwa kaga wannan mataki ne na farko in aka wato sa al'umma aka jahiltar da ita to za a iya bautar da ita wannan hikima ce wadda shugabanni da ɗan siyasa su kai amfani da ita su ka lalata rayuwa al'umma kasa sa'in nan sai aka zo aka sa tsananin talauci a cikin kasar duk manufofi da ake fito da su a kasar manufofi ne waɗanda sake tsoma talakawa suke yi a cikin talauci to wani ya tashi abinda zai ci ba shi da shi yana da mara lafiya ko kuma shi ba shi da lafiya saboda haka rayuwar sa yake so ya kwata sai aka dauko naira dubu biyar ko dubu uku aka bashi aka ce je ka kai zabe ba zai san lokacin da zai karba je ka da kura abba saboda dama ga azabar jahilci sannan kuma ga ga masifar talauci wadannan abubuwa bin in ba a yake su ba abubuwa ne masu wahala wajen ganin an canja abubuwa kar ma ka kalli ma misali kamar zaben da ake yi na gwamnati ko na shugaban kasa da sauran su wanda wadannan alalacewar ta su ana makamanta adalci kalliyan da ake yin zaben kananan hukumomi a ce jiha guda jam'iyar ada ko kansila ba za ta iya ci ba ta kai ta kawo akwai jihohin da ma yan ada suke cewa mu za ma mu sayi ba za ma mu tsaya ta karab ba saboda kuma ko an kada su ba su zuwa kotu ko ba za su zuwa kotu saboda kashe kudi ne da bata lokaci saboda suna ganin cewa su je ma su sai form din kamar suna tara wa gwamnatin da suke a da ita kudi ne kawai saboda zaben kawai rubuta shi ake yi ko wace jiha kuma abin ta kaice da zai kuma nuna maka cewa wato abin yana kuma lalata shine da jam'iyar ada da da jam'iyar mai mulki a kasa duk wacce take mulki a jiha haka take yi iri daya ko kansila ba ta ba dan ada nan nan aka zo yan shekarun baya aka duna aka yi wani zabe aka ce ai jam'iyar ada ta ci kujera dai lokacin da tsohon gwamnatin jiha ka duna mallan nasir irfa yake mulki aka dinga yaya ta abin ana maka wai an kwatan da gaskiya saboda an ci kura daya to wannan yana kwatan ta irin yadda siyasan najeriya ta yi matukar lalacewa kenan dan haka kuma sai ka ce kenan wato ai ashe ma a mataki na kasa akwai ci gaba ma kenan fiye da in ka je mataki na jihohi a najeriya to mun sale kwatan ta gaskiya ma da ake gani a mataki na tarayya shi yasa mutane ke cewa 
gara hukumar zabe ta kasa ta godar da zabe har da na jihohi da na kanana hukumi domin a kawar da irin wannan tabar gazar da take kasancewa a duk gwamnatin da ke mulki a jiha ko i saboda duk lalace hukumar zabe ta kasa tana dan kwayanta gaskiya in ma ba 100 bisa 100 ba amma ita hukumar zabe ta jihohi ita babu ruwan ta da adalci kawai yanda gwamnati yake so haka za a yi yanda baki ya karkata ta nan miyawo yake zuba dan haka kullumin zaka ga zaben da ake a jihohi zabe ne na san zuciya zabe ne na abin da gwamnati yake so shi yasa ake ta babar sakamakon zaben kananan hukumomi ake ganin cewa dauki dora ake yi ba wai zabe bane gashi dai rawo za a mutane a layi kaman da gaske ka da kuriya ake amma duk shiriri ta ne kawai karshen magana almuru tana yi za a dauki hore ma takarda a ce wane ya cika za wane da karshe ce jami'ar gwamnati ta samu kujerar a ce a karamar hukuma misali 26 ko kuma 44 a ce gaba daya kwata jami'ar gwamnati ta lashe wannan ta lashe chamomi ta lashe kansiloli ta lashe karkab babu dan majalis babu dan jami'ar adawa daya tilo da ya samu kujerar ai kaga da ayyar tambaya to ai ana yi cewa su jami'ar adawa ne yake baccin su kamar su ga sun fit da rai cewa ba za su kai labari ba shi yasa yama ba sa campaign ba sa tuntuba ba sa halarta zabe ba su wani gangamin ne siyasa da dai sauran su ko a'a wannan ko shakka ai abin da aka sha mutun so daya ba zai yadda a saki shin sa ba karo na biyu shi yasa jami'in adawa sun karaya ba ra'an musu ba rawar ci an musu ba rawar shekara uku da haka ake yi dan haka me yasa za su kashi kudi wajen sayan form wajen campaign wajen ababe bayan kawai an san wa zai ci wanda jami'ar gwamnati tsaye shi zai ci dan haka ina gani suna da hujja ta cewa ba za mu shiga zaben nan ba mu kuma ba lalle ba a ce abin da muka kada wa kuri'a shi aka ba mu za a yi abin da rai yake so kawai kuma bugu da gari in ka je rumfunar zabe musamman a jihohi zaka ga mutane masu kada kuri'a sun dauki ganyen sun soka a jikin hular su wai su ne sai dawa ne a ba su kudi su kada kuri'a ga wanda ya ba su kudin to ka ga irin waɗannan lalacewa da tambadewa a najeriya ne kada yake irin waɗannan ababe na su kuma za a yi cewa saboda karin lagon da ya riga mutu zuciya ta mutu sha'awa ta fita shi yasa ba a ganin mutane suna cincin da suna tururuwa su je wurin ba zabu domin kada kuriya idan ana zaben da ya shafi jihohi eh to ai dama na ga ya maka wato abin yana da alaka da jahilci da aka sa jama'a mutane ba ma sa kallon abin a matsayin cewa haƙƙin su ne yanzu kamar mutane na je a ran shi kiya in dai gwamna na jam'iyyar APC ne ko na jam'iyyar PDP ko na jam'iyyar kaza yake mulki to kawai karamar hukuma ta zama ta wada har kansalolin su ba kada iko wani yazo kuma abun haushin shi ne ko tuna ba sa ta karawa wajen ganin an gyara wannan matsala duk wanda yaje ko kotun ka je da kotun nan zaka tarar gwamna ne yake kafa kotunan zabe na kananan hukumomi har daukaka karar su ma a jaha ake 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 yin shari'ar su dan haka abun da suka zaba din nan shi kotunan suke kuma tabbatarwa saboda ba ma a tafiya matakin tarayya a zaben kananan hukumomi a kotuna kaga lalacewar ta yi yawa mallam ma musa da na goni dan mulsa da tawon najeriya daga jihar ogo sanata solomon adiola yana ba da shawara cewa a karin ko matakai karin inganta zabe a najeriya a yi amfani da katin da shayi da dan kasa ko kuma na dare in lasu na dare ba ko na passport intention da kasa da kasa gurin shaida kai ne mai zabe ko da babu wannan pvc da ake fada a barka da wannan shaidar a baka kai zabe yana ganin wannan mataki idan aka dauke shi zai inga zai fada zai ba mutane da dama karin da yawan ko dama shiga su zabe kana ga wannan zai tafiri don na kama a jihar Ogun an fara tunanin yin wani abu irin haka idan PVC na da matsala wato ƙuri'ar da ita kuma zabe take ba dan kasa katin zaben shi to gaskiya wannan dubara ce amma yana bukatar wato nau'i na samun da isheshiyar computer kuma da network wato na internet 
yenda ana sawa ana buga number mutin ta nindun za aga wani ni aga puska sa aga kumu za nanya sunsa inye dongo la kak nye kada gurea matikar za asam ishe ishe network wanda za adinga wana ala amari ina ga ya pis ya ya sawa kiwa mutani watu ni mwen pvc aja ashiga lai ana ni ma register mutindu wa mzabi ama wana abda baik ara hasiki akansaba shi wana santa adewola watu ya nwana chiwa wana mkata ishine za aya ampanidi shi wajan kada korea se adabda shi pvc nkata nkada korea na din 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 ama tu idam mutin ya register alim paru garunsu kuma ya tashi ya kuma wana garida zama shi kuma pvc din na shi kuma ni din watu anangarungu na da kaya register nisa ana bukata seka saa kaya register kaga ya hukuma nin kancha ni panabar uli kaza da niki zama na hukuma uli kaza ya madhubi fika saadi ayi ito nani mkote kaza kaji ita dunia namba kachi hal abadaba hata chanjaba kama shini tamba linka naka du inda kaji wa na namba di itachi saidi ayi saadi ndaki iya nuna cha hukuma zaabe du inda kaji kanga nin nika akabuga a computer in antabata kaini za asancha e kaini kacha nchanta kwa ga hotonka na za agani ga tamba na hanunka da soronsu da haka ba za achi akwani kache na achi kwa achi seka ya transfer na wana namba ka zwa wata jahaba kwa dama indigize iki saka shini watu akasara lokuta en nigeria sika nye ampani da raunans ali do mus chuma wata wana pasu kwa wata mawudi kwa wata wana ama kama nchu wana wani lalle yana da wannan nin din kamar inda kace nin da yace duk duniya in kace nin ita ce wannan taka babu mai wannan nin din wato kamar sim card din ka ne wannan shine a jikin ka wato al'amarin shine wajen kada kuri'a nin kadai za ta isa a baka dama ka kada kuri'a saboda abin da ake tunani kowa dai a dumfar da ya register annan zai kada kuri'a sa dan haka za a yi amfani da wannan damar wakila wani ampani da passport nsa ya kada wuri a wani wuri ya dau nin din sai je ya kada a wani wuri ya dau pbc din sai je ya kada a wani wuri ya ma ina jin ai ko passport hade yake da nin a yanzu ba za a maka passport ba sai nin din ka ta tabbata kai ne kai a maka passport wato ita nin din na fa'in hu an an dage an dora alkibla a kanta za ta rage magudi ko kuma amfani ko yin zabe fiye da daya ko aron kati wani kaje ya kada mushi kuri'a in ba kai bane gaskiya ne wato tsarin nin yana taimakawa takaita magudi da kuma rashin gaskiya kamar BVN ne na banki mutun yana da akan guda goma amma BVN ɗaya ne dan haka idan tashi chapke mutun ka tura kudi can ka tura kudi can dan ka badda sawo da za a ba abin sau da kafa wakilin da ba gudi da kuma sata da ake ta kudade da an magance abin amma Najeriya kash ba a haka Nasu kwa mwazo wana tsaari kaina na kaini akwe bukata hukuwa za bete ya nazari idu wame ayi wani duho kade ze ya baada dama awani da nini ba pbc ba kwa wana kade ula tu kasa wana didi ya magana achi wana ya wache mikita yinta taya zaya inga nita haraka sabi ya zaya ya kawo watu chiga ba airu wana tsaari ya maga na mwagudi watu ita wana magana ta nini wani tunani ne sabu wanda ya fito baina jama'a shi wanda shi wannan sanata yayi kuma da ka kalla abin zaka iya ganin akwai alamun abin yana da inganci kuma ya kamata a zauna a nazari akan sa a kalle shi tabbas in aka ce yau a tashi da tsarin kai wannan katin zabe na dindindin a koma tsarin nin zaka iya ce akwai ko kuma ayi hanyar da sojo ka biyo idan katin zaben ka ya bata nin din ka za ta iya shaida kai ne a baka dama kai zabe ko a ai ta nin wato babban abin da take da shi na garshi ne ko ba ka da katin nin din in ka ba da namba ka aka je aka danna za a ga komai naka ita nin ba sai kana da katin ba ka'idar ta in dai ka zo ka ce kai ne wani ga nin namba din ka nambar ba sai kana da kati ba aka shigar da shi za a ga bayanan ka kuma in ka sa tambarin yatsun ka za a ga ya dace da wancan abin da ake da shi saboda ko ba ka da kati babu magana wai ba za kai zabe ba kawai abu ɗaya za a yi a zauna a nazarci abin a ga shin idan za a yi shi ba za a babu wasu da za su yi amfani da kwarewar su ta harkar ya na gizo su shiga su canja sakamakon zabe ba 
ya kamata a kallo wannan security na abu tunda da ba zabe ake da shi ba yanzu aka ce za a zabe da shi to hankalin masu satar zabe zai koma kansu za su fara tunanin kan ya za a yi iya wato karya wannan lagon tsarin tunda shi dama mai laifi da kullun yaki yake da doka da tsari da ka'ida dan haka sai gwamnati ta yi wannan tunanin sannan na biyu wata dama da wannan zai iya bayarwa shine wato zai sa gwamnati ta rage kashe kudi na abu ga katin nin sannan kuma abu ga katin zabe in yau aka ce da iya wannan katin nan nin na katin dan kasa za ya amfani to za a rage kashe kudi da yawa wajen yadda INEC take karba kudade da yawa wajen buga katin nan na, na, na zabe da ake yi za a rage kashe kudi wajen buga wato tsarin da ake samowa na a yi shi kansa katin zaben mutane su zo su bulayi mutane su yi kaza a zo a yi ta kashe kudaden gwamnati buga takaddu da duk wasu abubuwa da ake da basu da raba su da ake kuma ba a ji aka karba ba bayan an bugo su da zaro su ne to kaga a sara ci wannan amma in ko na dan kasa yana da katin sa za a yi amfani da shi tabbas kawai dai a zauna a yi nazari ta ina ne ake jin cewa in an ce a koma tsarin wannan katin dan kasar to za kuma a iya samun wata tankar da wace yanzu ba a yi tunanin ta ba shine abin da ya dace Shirin da ho iko ne yake zamu ko daga dan gidan talabijin na farata shakallo da kuma rukunin gidajen Radio Vision FM. Zamu je mu dan huta kada da muka dawo. Zamu duba sauran batutuwa da suka rage mana a ciki. Har da jabin da matamikin shugaban kasa Kashim Shatima yayi na cewa da wahalolin da ake fuskanta na kunci na rayuwa a Najeriya bisa ga matakan farfado da tattalin arzikin da shugaban Bola Ahmed ta wake dauka akwai alamar cewa an fara hango haske a karshen rami sai a dakace mu sanin kowa ne tambayar masu tambaya game da batun nan na cin hanci da rashawa an santa da dai tana yi wa yan jaridu kuri da shingi musamman da gwamnatin kasar ke kirkiran hukumomi daban-daban dan dakila cin hanci da rashawa a wani hannun ma jirgiya da baibayi cewar wasu jami'an hukumomin ne ake dama kada ba dagalar da su wasu sun tsallake kasar saboda gudun bincike kai wasu ma na gaban kuliya to irayran wadannan tarin kusullufi kusullufi na tambayoyi shine dan kasa yake so ya sani menene makomar dukiyar kasa a hannun yan wawa da wa wuso kuma wadannan hukumomi da ake kirkirar su cin kirkirar ta su ya haifar da da mai ido an zo daidai gabar da talaka yana so a dora a faifai ya gariba ya ga tasgaro ya kuma garawar da gwamnati za ta taka idan aka samu mai badakala a masa kamun kazar ko ke za shirin cin naka zai rinka zuwa muku wata shoshin radio vision wanda masana sanin fashion baki za su yi hannun jinkar furcin yilli irabi fajja fajja wurin da zaren ya tsinke a kira tsohuwar kadin abawa dan zaren au da gara amurza sha mazari shirin cin naka shiri ne da masu fashin bakin suke da mako dan hujjoji na fada dan gyara da dinke baraka a sabon shirin mu na cin naka na jahohi bakwai da radio vision yake da su game da tashar television na barin wata sha kallo cikin shirin cin naka mun gada na nan abakar matazu na nan zubairu abdurrahuf na nan ga nasir zaharuddin na nan mama ishaq cheima na nan nasir bangwazo kana da dungulun gumma din jin umar faruk musa shirin cin naka mai kirarin baka san na gida ba za ji mu a cikin tashoshin mu Vijin Sokoto Tebi Kano Kaduna Kazina Gombe da babban birnin tarayya Abuja kana a ji a gamu a farin wata sha kallo to da lashin mu da hu iko da yake zamu ko daga nan gidan talabijin na farin wata sha kallo da kuma gidajen Radio Vision FM Malama Musale na ga jawabin da matafikin shugaban kasa a lokacin da yake taron bita na manyan jami'ai a ofishin sa yake musu albashi cewa eh ana fuskantar wahaloli na tattalin arziki da kalubale na rayuwa bisa ga matakan da shugaban Bola Ahmed Tinubu ke dauka na dawo wa Najeriya akan turba ta gaskiya da adalcin mulki da kuma cin moriya na tattalin arzikin ta domin yanzu yan matakan da aka fara dauka ya kai yanzu a gangan mai da ake hakuwa a cikin kasar nan ya kai miliyan 1.8 kusan kamar ya riban ya daga abinda ake samu a lokacin da ya karbi ragon mulkin Najeriya a wannan bangare akwai wani abu da kake ganin za a kwatanta shi a cewar matakan da ake dauka ne ya haifar da ingantuwar manda ake hakuwa cikin Najeriya 
to gaskiya ba zan jingina wannan nasara ta adadin man da ake hakuwa bisa cewa matakan tattalin arziki ne aka dauka yake yake haifar da wannan karin samu da gurbataccen mai wato wata gila gam da katar aka yi amma idan dai manufofin tattalin arziki ne na Bola Ahmed Tinubu da a fara gani a kasuwanni mana a fara gani akan titin a samu saukin kudin mota sanadiyar haurewa farashin mai duk wannan su ya kama saboda dan Najeriya so dia zaga a takarda a ce hukumar kididiga ta Najeriya ta ce tattalin arzikin Najeriya ya kare da kashi 5 cikin 100 amma yan kasa ba sa ganin wannan dan haka cewa an kara adadin gangan man da ake tunowa duk safiyar Allah daga wakilan miliyan 1 ya koma miliyan 108 duk safiya mutane ba za su yi baba saboda wannan al'amari karin man da ake tunowa baya haifa da Najeriya mai ido amma na dan lokaci nan gaba tunda kudin shiga zai karu a sanadiyar man da ake tsaidawa ai alama shi kin da cewa tattalin arzikin zai bunkasa kenan domin Najeriya za ta samu karin kudin da za ta yi wa kasar hidima to yo so nawa aka yi wannan cewa an gyara kaza za a samu rangwaman abin so dai ake fada haka an ce idan aka samu matata a cikin kasar Najeriya mai zai sauka yanzu misali matata Aliko Dangote ta fara aiki matata Port Harcourt wadda mu duka shaida ne mun je mun gani tana duk da fara aiki wata ilma yanzu ta fara aiki amma har yanzu mai abin da ake saida a gidajen mai na NNPC naira 1000 da naira 60 a nan garin Abuja kowane lita daya kaga ashe Najeriya ta sha bamban da duk wata kasa saboda idan an ce an samu karin kudi za a samu kudaden da za a yi na al'umman Najeriya aiki sai kaga aka san haka yanzu in kaje kasuwa farashin shinkafa yana nan kau farashin tattasai da tumatur da kilo na naman miya da sauran ababe wato duk gaba da suna nan san haure wannan Najeriya ita al'amarin tattalin arzikin ta ko kuma yanda al'amari suke sarrafa wato za ga cewa masu mulkin ne wata kila tunda kudi ya shigo da yawa wata kila arzikin zai bunkasa inda suna samun dala miliyan 1 duk shekara albarkacin mai da aka fara tonuwa mai yawa wata kila duk shekara Allah zai arzinta su da dala miliyan 2 amma ba ta da kan Najeriya ta da kan Najeriya ba zai ga kowai ba na bambanci mana su gungozo wannan jawabi na matafin shugaban kasa kamar karfafa zuciya ne ga al'ummar kasa bisa ga manufofin da gwamnatin ke bi tunda daman gyara ai yana zuwa da radadi zuwa da wahaloli daban-daban amma idan aka jure saukin yana nuna cewa da shi na nan tafi domin da kyakkyawan niyya ne yace gwamnatin ta fito da wadansu matakai bisa ga lallurar da ta karba mulki a hannu a hannu tsoho gwamnati tile da wadansu au ba na gyare gyare masu dadadi a gansu a zahiri wannan ba zai zama hujja da za a duba a yi la'akari kuma a sa rai cewa gyaran na tafi ba to ka san ni wannan maganar samun karin hako dan yan mai da aka samu a Najeriya bai bani mamaki ba dalili shine in dai ka san Bola Ahmad Tinubu wajen kokarin samowa da gwamnati kudin shiga ka san cewa duk yanda zai yaga cewa an samu karin kudin shiga ta fuskan mai lalle zai yi tunda magana ce kawai ta a hako shi mannan gashi nan da yawa in miliyan uku ake so za a yi hako shi idan haka ba wanda zai kuma hana amma kai ka ga yankin Naja Delta ma da wasu sace sacen mai da duk suna iya hana a ga tafirin mana za a hako haka ne akwai wannan matsala domin ko a lokacin Muhammadu Buhari akwai lokacin da Najeriya abin da take hakuwa bai fi dan kan da yanzu gwamnatin gwamnati take hakuwa ba wato 1800 ko 1900 ana iya hako shi amma kamar yadda na gaya maka Bola Ahmad Tinubu mutun ne wanda yake sanya ga cewa gwamnatin sa tana tare kudi da yawa in ka kalle yadda ya yi mulkin jihar Lagos ya san cewa wato ba karamin asara bane ga gwamnatin sa a ce ba a iya hako dan yan mai da yawa dan haka duk yanda zai bi ya tabbatar da cewa an samar da tsaro bangaren tsaron kasa sun yi aiki yadda ya kamata dan cewa wannan dan yan mai da ake hakuwa ya karu lalle zai yi shi dan ina bana bana tsammanin cewa a nan gaba Najeriya ba za ta iya haura miliyan 2 ba ma saboda matakan da gwamnatin take ta dauka na ganin cewa ta tabbatar da cewa man da ake hakuwa ya karu amma kamar yadda malamin mun ya fada damuwar ita ce 
ha komai da aka samu da kudaden shiga da gwamnatin samu yaya wadannan kudaden suke ga rayuwa al'ummar Najeriya yayi na ji har yayi maganar naman miya ai ya talakar Najeriya ya daina ma maganar naman miya Allah safi amma yanzu an wuce naman miya yanzu akwai abuwan da da a rayuwar talaka akwai su amma yanzu an daina yanzu kamar abinci sau uku an wuce shi tuntuni tun Buhari yana mulki ba yanzu ba wani talaka da yake abinci a Najeriya sau uku mai karfi shine yake yi sau biyu amma sau daya ake yan dan samu an karya to sai a gogari a yi sau daya kuma da rana wanda shi za a ci da ranan nan kuma a samu a ci da daddare saboda haka wallanta na kuma kai maganar ma naman miya an wuce shi duk wanda ka je yana tunanin naman miya to lalle ina jin yanzu akwai akwai ragowar abubuwa a hannun sake to dan haka wato wannan abun wannan abun na cewa yaya irin wannan arzikin da yake samuwa yake reflecting a rayuwar talakawa ya yake nuna shine abin da ya kamata a damu da shi shine muhimmin abin da ya kamata a bada muwa da shi ba wai maganar ma kuma talauci kawai ba akwai abuwa da ya wadanda an kasa aiwatar da su kuma suna da alaka da talaucin misali hanyoyi da suka lalace suna da alaka da talaucin da ake da shi a cikin kasa saboda jigila ta yi tsada kwarai da gaske kamar yadda kuma haka kamar yadda sai da man shi ma da ya tsada shi ma yana da alaka da halin da ake cike a wannan kasa da haka e da gaske ne kamar yadda mataimakin shugaban kasa kashin shatime ya fada an samu karuwar hakodan yamma wanda zai ba Najeriya kasa kuma ci gaba ne wannan abu ne mai kyau ga Najeriya amma abin da ya kamata kuma yanzu gwamnatin ta mai da kai akai shine yaya wannan ci gaban da aka samu za a ganshi a jikin rayuwar talakawan kasa mafi yawa amma ma mun sani in ka dubi irin talafi da tsare tsare agajin da gwamnatin ta zo tunda ta zo take baiwa kowane bangare na Najeriya takin zamani an bada shi kyauta duban miliyoyi an rarraba mutane a kyauta a sassa daban-daban na Najeriya akwai wuraren da ake kai doki na abinci akwai inda ake rarrabawa ma mabukata kudi da sauran su shi wannan duban matakai bane da zai nuna cewa gwamnatin da gaske take tana neman ta kawo sauki a rayuwar al'umma bisa ga al'akari da wahalolin canje-cancen nan da ta kawo ko gyare-gyaren nan da take yi wa ga don bayan ta tana arzikin Najeriya to duk wannan ababi da take tallafi na kayan abinci tallafi na kudi tallafa tallafa kala kala da take yi wato tamkar kyali ne ita kyali idan budurwa ta yi kyali daga magriba ta yi kyalin ne ya dasa shi sai ta daka mininta na asali a ganta yanda take wannan kyali ne dan haka ina ga wannan tsare tsare wato na bola ahmed tinubu abin da ya kamata ya la'akari shine wata karin maganar tura da suke cewa wai koya mun kamun kifi kar ka bani kifi wannan ababe duk da ake dauka a kawo abinci a kwano ko kuma a bohuna a ba mutane su ci abinci bayan sun cinye ba su sanya ake samu abincin nan ba mai makon wannan tsare tsare da ake yi na farko a sauƙewa mutane misali a sauƙewa mutane farashin mai ko kuma in ma ba sauƙewa a samu motoci ingantattu na daukan kaya da na daukan passenger a cika kasar da su yanda talaka ba zai ke kashe kudi ba wajen jigila daga nan wuri zuwa wannan wuri ko daukan bonan shinkafarsa ko masararsa daga inda ya noma zuwa kasuwanni na birane ko na garuruwa wannan shi kamata yi amma ba da abinci da ba da tallafi na kudi ba zai kai ko ina ba nau ake bayarwa kuma sai da alfarma abun fada bakewa bai fi dubu biyar ba dubu goma ake bayarwa to yanzu magidanci a wannan tsadar abun duniya ka ba mutun naira dubu goma ina za ta kai shi cefane ne na yini da yini biyu ko mun ko mun karamin karfin mutun ba zai wuce yini biyu ba saboda kwanan masara da ake tsedawa garin masara yanzu wajen dubu uku ne dubu hudu wani yana tuka kwano biyu a yini daya dan haka kaga wato hatta cefane na yini daya wanda ba zai ishe shi ba miya kuda ba a batun mai dadi ta fashi ka da ake miya ce babu mai babu komai wato magi wato gishiri ne za a zuba wani inda hali a sa wake a zuba ruwa a kada kuka a burga ya zama abin da za a ci tuwan da shi wannan shine fa ce ake kar a mutu amma na so gungazo kama gwamnatin tana cikin tsakamewa ko ga ba kura ba ya saya ke da ana cikin lalura galare na masifu na rayuwar ana cewa gwamnatin ta yi kaza ta yi kaza gwamnatin ta zo ta fare 
an jehohi yankuna yankuna an tura abinci bu an an bada dama a shigo da shi babu haraji da sauran don ya kawo ayi sauki an rada ba ku dade kuma yanzu malama mu yana cewa ai wannan ma bai sauka mata yi wai a kura mutane da za a iso yi abinci ai ina ganin tunda an ƙara bude da maganar noma an saka kudade a cikin bangaren noma an ƙara bude filayen noma amma tallafin takin zamani da iri a kyauta gal umma ban gwamnatin tubu tana jihohi ma suwa suna nasu iya cikin kokari shi wa'annan bai isa ba a ce ya kawo ran gwamin a rayuwar jama'a a ga duk ana yin wani abu kada a yi ta kuka cewa ana cikin masifa kullayaumi wato inda matsalar take shi ne duka ne yake yawa kaga misali kowa ya san gwamnatin tarayya ta dauki trailer trailer na buhunan shinkafa ta raba a jihohi wannan an yi amma mutane da yawa ba su ga wannan abu ba same su ba sai masu hanya zan iya ba haka misali yanzu da abin da ya fara a jihar Kano kowa ya san an kai abinci Kano da gwamnatin tarayya aka ba gwamnoni don su raba amma daga baya sai ga shi gwamnatin da kansa ya fito yake ta kaicin yadda wasu jami'ai suka zo suka sa'ace wannan abin da aka kai a wannan jihar kuma kuma jami'an gwamnatin sa ne ya nuna ta kaicin sa ga bidiyo wannan an gani yana cewa ya aka yi wannan ya aka yi wannan to ba wai Kano kadai ba jihohi da yawa da aka raba wannan abincin gwamnoni sun boye kayan abinci ko kuma jami'an su sun boye kayan abinci to abin haushin shi ne kaga yanzu irin wadannan jami'an da aka zargi cewa sun yi wannan abin ba a hukunta su ba gwamnatin tarayya da ta tashi sake raba kayan abinci misali kamar a Kano sai ta ce to yanzu ita da jami'an ta ne za su yi wannan raban kayan abinci saboda haka sai ta nada sanata shine zai jagoranci yanda za a raba wannan abinci aka hana gwamnatin jiha alhali sauran jihohin ma abin da ya faru a Kano shi ya faru a sauran jihohin amma saboda bambancin jami'a eh ba za a ba gwamnatin ba saboda ita ma gwamnatin ko da ta tashi kuma ta dan fito da wani abin iyayen mutanen ta aka dinga rarraba shi yasa na ce maka wato duka ne yawa talaka yawa da gwamnatin tarayyar da gwamnatin jihohin in suka tashi irin wannan abin siyasa suke shigarwa ciki kuma in suka tashi shigar da siyasan nan a ƙarshe ba wanda yake shan wahala irin ainihi shi talaka wanda aka yi abin domin sa da haka abubuwa ne waɗanda suke suna da wahalar sha'ani kuma wato ni na yadda cewa ba raban abinci bane ya kamata a ce a yi shi dan talaka su ji sa'ida muhimmin abin da ya kamata gwamnati ta shi ne wato ta gyara kasar gyaran kasa shi ya kamata ta yi misali yanzu in ka zo ka ce ka raba ta ke kyauta ka raba ka za kyauta amma hanyoyin da za a je gona akai takin a lalace suke hanyoyin da za a je gona a dauko kayan abincin da aka gama noma a lalace ko kuma matsalar saru ko su noman ko kuma su girba noman su duba za su iya ba to in baka gyara wadannan abubuwan ba misali ka samar da yanayin da mai zai iya yin sauki yanda za a zuba mota a jikilar kasuwanci a cikin kasa ka gyara hanyoyin da suke cikin kasar ta yadda za a iya jikila a cikin kasa a daidakon kaya ai kasuwanci ai duk abin da za a yi ka samar da wutar lantarki yadda idan an je an kwaso kayan abinci ana so za a sarrafa su akwai wutar lantarkin da za a kunna na urori a sarrafa su ka je ka tambaye mutanen da suke zuwa gonaki su so kayan abinci su so shenshera da sauran su ya ake yi akwai na urorin da za a iya wannan in inda mai za kai amfani mai ya tsada inda wutar lantarki za a kunna wannan na urori babu wutar lantarkin sai dai ka kunna wa generator a kunna abin saboda haka komai ya tsada inda a ce gwamnati za ta yi kokari irin wadannan abubuwan ta tabbatar da cewa ta gi gyara su an gyara kasa an samar da wutar lantarki an samar da yadda za a yi mai ya sauki a cikin kasa ba ka bukata sai ka raba kowa abinci domin rayuwar da kanta za ta yi sauki mamu sale tun muna magana abinci ne naga wurin gidan shugaban kasa Remi Bola Ahmed Tinubu tana kira ga mata yan kasuwa cewa su yi rangwame kar su tsananni kar su kara farashin kai yakin abinci da na almasurufi a lokacin bukukuwa wannan tana wannan bayani ne bisa ga la'akari da cewa duk wani buki ya zagayo yan kasuwa sai sun wasa huka sun yanka da su ga dama amma da yake mace ce 
ta da kungiyoyi da hada da mata yan kasuwa wannan bayani da tayi ta bakin bushola kukoyi tana nuna cewa akwai muhimmancin tsadar kaya ya ragu kuma yan kasuwa mata suna da rawar da za su taka mun da karin haske za ka yi dangane da wannan wato ina ga wurgidin shugaban kasa Remi Remi Tinubu wannan nasiha da ta yawa yan kasuwa akan ciya su sassautawa mutane domin samu saukin abin da za su yi bukukuwan kirsimeti wadannan da kasa da wata da wata kila za a yi bukukuwan kirsimeti wato nasiha ce ta arziki ta ta mutana saboda al'ada ce ta yan kasuwan Najeriya misali idan azumi ya doso yan uwa musulmai da suke sayan abin da za su sha ruwa da shi wato zaka ga cewa tunkan azumi da wata uku wata hudu wata biyar baya mutum zai sai zai sai tsamiya ya buwe yana jira wa sai dab da azumin ya fudda ta sai da da tsada haka zalika hatta wannan lokaci wasu marasa tausayi hatta gawayi sai ya suke su boye saboda in ya hau su sai da mutane su abin nan samu riba mai yawa to dan haka ga ya kyauta yan kasuwa su ma a yi musu wani wata bita yanda za su tausayi da kuma kyautata zukatan saboda duk arzikin da ka same sanadiyar kuntatawa wani ko gallazawa wani ka samu riba wannan riba ba za ta albarka ba sai kaga an samu ribar i kudi kwalim aljuhu amma sai ga matar mutun ta fada ciwo kansa ta kama ta ko kai ma da ko kuma shi dan kasuwar ma da ya tsawala abin shi ma wakila wata masifa ta fada masa wanda wannan ribar da ita zai kashi zai kashe wannan wuta amma idan yi sassauta ribar kadan ce amma zai zaman to Allah bai dora musu ta fitina ba wanda zai kashe kudi dan haka nasiha ce Remi Tinubu ta fada kuma ya kyautu ba ma ga kirsimetu ba duk tsawon shekara sallar kir sallar karama sallar babba da sauran ire iren bukukuwa na Easter da makamantan wannan yan kasuwan mu su sassauta saboda tare da sauki akwai albarka na so ga wannan ya kana ganin yan kasuwan da mata za su sari kiran Remi Tinubu kuma har su yi la'akari su yi amfani da shawara ta take ba da don su kawo sauki to ka san ita wannan magana da ta fada gaskiya ne ba magana ba ce wacce ma sai ma wato mata kawai gaskiya magana ce wacce duk yan kasuwa ya kamata sai la'akari da ita saboda kowa ya sani cewa yau idan kirsimeti ya zo abubuwa suna tashi idan azumi ya zo abubuwa na tashi in sallah karama ta zo in sallah baba ta zo kai hatta lokacin maulidi kaya suna iya tashi wanda suka shafi nama to kaga in kai la'akari da irin wannan sai ka ce wannan magana ce wacce kamata kowa ya la'akari da ita amma ka kamanta kamar wato wata doka ce a tsarin kasuwanci na duniya tunda aka fa duniya haka yake Uh, idan bukatar abu ta karo to abu yana kuma iya yin tsada shi wannan abu dan haka ko da za ka ce uh, yan kasuwa su kalli irin wannan abun su sassauta wancan abun wanda tun tala tala duniya a haka take zai wahala ka iya kawo da shi to ko amma abu da ita mrs uh, bola ahmed ne take yi wa kungiyoyin yan kasuwa mata da take ganin cewa ta da hujjar ta neme sai wannan zango mai kuma sai eh to zaka yi ta akwai saboda ai ta yi maganar ne a abakalike kuma a lokacin ta yi taro ne da mata yan kasuwa kuma fitan lafi ta ba su ta ba su taimako da sauran su shine sai ta wannan kira to zaka yi ta itan tana kokarin ganin ta bunkasa musu kasuwanci ko ta taimaka musu amma su kuma su yi la'akari da wadannan abubuwa wajen ganin ya za a yi su ma su taimaka wajen wato an sassauta farashi an yadda in tarun biki ya zo abu zai iya karuwa amma tashin goran zaben da ake samu a Najeriya shi wannan gaskiya yana wuce hankali to don nan bayan na nasu gongo zo muka kawo karshen shirin madafun iko da ganin gidan talabijin na farwa ta shakallo da kuma gidajen radio vision fm amada din sa da malam mamu sale umar faruku musa ne amada din sunan abokanin aiki ki muku fatan alheri da kasan church cikin koshin lafiya Se o jeito que é da Allah que é mu, mu huta da fia. Tira uma da banheiro.